ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫൈ ഹൗസ് വൈഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കീ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് ഈ രീതിയിലാണ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് വേവിച്ചതെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതായത് ഈ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കീഴ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലെടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വയൽ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാ അന്ന് വയൽ വാട്ടിയെടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു കീ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബോക്സ് പോലെയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടാതെ ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകും വയൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വാഴയില ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക വയലിൽ അങ്ങനെ വാട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ വയറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ കളറായി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം മൊത്തം ആ കളർ ഈ രീതിയിലായി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇലകളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് വാട്ടാത്തൊരു ഇലയാണ് വാട്ടാത്തൊരു ഇല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു കട്ടിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ മടക്കൊക്കെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നാൽ വാട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മടക്കാനും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ് രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് നടുവിലായിട്ട് ചെറിയൊരു വയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കണം നിർബന്ധമല്ല പിന്നെ പൊറാട്ട വെക്കുക പൊറാട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാലും റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കാണാത്തവരൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ പൊറാട്ട ആദ്യം ഒരു പൊറാട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊരു കറിയോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പൊറാട്ട ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വാഴയില ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വാഴനാര് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കെട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടും കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്തും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാവും കാരണം നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോരാതിരിക്കാനാണ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു കിഴി പോലെ തന്നെ കെട്ടാം അതായത് നമ്മൾ കിഴി പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിൽ നമ്മൾ വാഴയുടെ വായ നമ്മൾ വായൻ്റെ ഇലയിൽ നടുവിൽ പൊറാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിഴി രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടി കൊടുത്താണ്ട് അത് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്യാസിലൊരു നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാന് വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ വയലിൽ പൊതിഞ്ഞ പൊറാട്ട ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത് തിരിച്ച് മറിച്ച് കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് ഭാഗം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കളറാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കട
ഇനി നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ വാഴയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു കരിഞ്ഞു പോലെ ആകണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നന്നായിട്ടൊരു സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ പൊറാട്ടയൊക്കെ ആ ഒരു കറിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് നമ്മൾ പൊറാട്ട ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ പൊറാട്ടയും ബീഫും കയ്യിൽ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഴയിലൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ചില ആളുകൾക്ക് വായയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ വായയിലേൽ ചോറ് തിന്നണമെന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പം അതാ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒറ്റൊരു പൊറാട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നും പൊറാട്ട കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് പൊറാട്ടയും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് രീതിയിൽ അട്ടിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ അധികം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പൊറാട്ട വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഒരു പൊറാട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഒരു പൊറാട്ട വെക്കുക ബീഫിൻ്റെ അരി കൂട്ടൊഴിക്കുക വീണ്ടും പൊറാട്ട വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഇല നന്നായിട്ട് ഒരു കരിഞ്ഞ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കരിയാന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു ഏകദേശം കരിഞ്ഞ പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണിത് കറക്റ്റ് സെറ്റായി കിട്ടുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കിഴി പൊറാട്ട അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊറാട്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അതൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്നതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ